സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തിന്റെ ഒരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസും ലെസൺ വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെസന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ പാർട്ട് പാട്ടായിട്ട് കാണാം ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകളൊന്നും കോമൻസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമോണിയ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഹൗ ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എളുപ്പം തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കുകയാണ് അതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല സമയത്ത് നല്ല പഞ്ചൻ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോയിസ്റ്റ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തിനാ വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെറുതെ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ കാണിച്ച് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വേണം എന്നാലും ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും വെച്ചു യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദ ബ്ലൂ ദ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് നല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം റെഡ് തന്നെ ബ്ലൂ ആക്കി ഇനി ഞാൻ ആ ലിപ്പസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം കുറച്ച് എനിക്ക് കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ആ ബ്ലൂ ലിപ്പസ് പേപ്പർ വീണ്ടും റെഡ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ഹാവ് ടേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഐ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് after some time i can see and i'm just keeping a moist blue litmus paper red litmus paper above the tube so i can see that the color of the litmus paper changes from red to blue and like mari red to blue and i'm keeping the litmus paper as is for some more time korchu neram kuda vechippo i can see the color change from the blue and the blue to red so what are things are coming out of this gas nammal ammonium chloride heat cheyda endakke undav ammonium chloride heat cheyidu kaniyal it will be decompose idu endakka produce cheyyachu ammoniyum hcl gas um produce cheyidu that is ammonium chloride when heated it decomposes to produce ammonia and ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബോത്ത് ആർ എന്റെ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതെന്താ ആദ്യം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ഐ മീൻ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയി പിന്നെ റെഡ് ലി പിന്നെ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് റെഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അമോണിയ വളരെ ലൈറ്റഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും സോ അമോണിയ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ചസ് അമോണിയ നമുക്കറിയാം ബേസ് ആണ് ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കും അപ്പൊ ഇത് ബ്ലൂ ആക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ ആര് വരും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് അതെന്താണ് അത് എസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും ഈ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ടു ദി മൗത്ത് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് ഇസ് ഹീറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടിരിക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെൻ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസിസ് ടു ഫോം അമോണിയ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് Ammonia gas which is light and it will comes out fast
അപ്പം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ വൈറ്റ് പൗഡർ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ വൈറ്റ് പൗഡേഴ്സ് കിട്ടും അവിടെ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് വൈ ദാറ്റ് വൈറ്റ് പൗഡർ ഇസ് ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു എന്തായിട്ട് അമോണിയ ആയിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ടും പക്ഷെ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൂടെ വരണ സമയത്ത് അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പം അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസും പുറത്തേക്ക് വരണ സമയത്ത് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഫോം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അമോണിയോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അതേ സമയം തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് വിച്ച് വി ആർ സീയിങ് അറ്റ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ അമോണിയ എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ അമോണിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിച്ച് നല്ല തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും തിക്ക് വൈറ്റ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇസ് ഫിൽ വിത്ത് അമോണിയ ടു ദിസ് ഐ ആം ഷോയിങ് എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിക്കും നല്ല തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് കാണും എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ അമോണിയയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതാണ് ആ തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് തരത്തിലും കണ്ടു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് വരും അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും കമ്പൈൻ ചെയ്ത അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നോക്കൂ രണ്ടും ഒരേപോലെ നടക്കണം ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ എക്സ്ലി തന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് കോട്ടണിൽ എമോണിയ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക ഈ ഗ്ലാസ് ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു സൈഡിൽ അടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിക്ചർ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോട്ടണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഈ രണ്ട് എൻ്റിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ആ തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് വൈറ്റ് പൊടിയും കാണാൻ പറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളപ്പൊടിയായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഈ വൈറ്റ് പൊടി ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ വൈറ്റ് പൊടി ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോകും ആ വൈറ്റ് പൊടി ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോകും എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക എമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് വീണ്ടും എന്തായി മാറും എമോണിയവും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസും അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷനാണ്
പക്ഷേ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്താലും തിരിച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എന്നെ ഒഴിച്ചും കിട്ടൂല അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ച് റിയാക്ട് ഉണ്ട് തരില്ല പക്ഷെ ദർ ആർ മെനി റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദോസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പൈൻസ് ആൻഡ് ഗിവ് ബാക്ക് ദി റിയാക്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് റിയാക്ട് എന്റെ തരും അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെ പറയണ പേരാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് പറയാ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഗിവ് ദ പ്രോഡക്ട് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഗിവ് ബാക്ക് ദി റിയാക്ട് and the products give back the reactant and such reactions are called as reversible reaction adine kaanikina simple namakare munnotu pombo munnotullaru appo tirichi idu ingotteku varumba tirichillaru adu rendum kooda combine cheyidittu nammal inganeyaan ee arrow ida kanda half front lekum half of the arrow backward adinte artham enda forward and backward reaction are taking place simultaneously and this type of reaction is known as reversible reaction endana reversible reaction reverse cheyan pattuna reaction verde reverse cheyala chalapa nammal choodaakandi varum chalapa endengu changes varthiyalakkana reversible aayittla reaction nadakka appo idu end type of reaction aanu this is irreversible reaction endana idu irreversible irreversible reactions are those reaction in which reactant combines to form the product but the product will not gives back the reactant such reactions are known as irreversible reaction appo idinde munnotulla reaction adhaya reactant combine cheyidittu product undavunnadine nammal forward reaction ennum endha paraya forward reaction ennum റിയാക്ടൻ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് മീൻ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് റിയാക്ടൻ്റ് തരുന്നതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നും പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഓൺലി ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ n2 plus 3h2 gives 2nh3 appo ee oru reaction lum ningalku kanda manasilam idum oru reversible reaction aanu that is nitrogen and hydrogen combine cheyidu ammonia therum ammonia tirichittu nitrogen and hydrogen therum s plus o2 gives so2 is also an example for reversible reaction appo endana reversible reaction reversible reactions are those in which reactants combine to form the product and product give back the reactant irreversible reactions are those reaction in which there is uh, no conversion of product back to the reactant only one side or side like mathrame reaction undavullo appo idinde forward reaction eda n2 plus 3h2 gives 2nh3 aanu forward reaction backward eda ammonia gives back n2 and hydrogen അപ്പം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് വായിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു ദെൻ എം ഇ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്നെ പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കുറെ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് തിരിച്ച് തരാത്തതൊക്കെ എന്താണ് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ വിത്തൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ ഒരു ബീക്കറില് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്
ഇനി ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ വെള്ള പൊടികൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസും വരുമ്പോൾ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഓൾ ഷോസ് ദാറ്റ് Uh, the, uh, the reaction is ir, I mean, reversible reaction. So what is meant by reversible? What is meant by irreversible? That is the example of RNA. Very important. Now, how do you think about it? Now, we have a little bit of a chemical equilibrium. We have a little bit of a chemical equilibrium. But it's not a chemical equilibrium. It's very simple. 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 എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത അമോണിയം വെള്ളവും തമ്മിൽ ആ വാട്ടർ ഫോണ്ടന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത കാര്യം കമ്മൻസ് കിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു